வணக்கம் வீவர்ஸ் நான் உங்கள் அபிநயா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கவர்மெண்ட் ஜாப் அகாடமிலேருந்து நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது லெவன்த்து குறி இதுவும் டுவெல்த்து குறிய ஷார்ட் கட்ஸ் தமிழ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து முன்னாடியே சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரைக்கும் வீடியோஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா முன்னாடி வந்து ப்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் குறிய ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து இப்போ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே வரும் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் கூறிய தமிழ் ஷார்ட் கட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சீவக சிந்தாமணி இது எழுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா திருத்தக்க தேவர் ஸோ தேவர் வந்து மணி போன்றவர் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சீரா புராணம் உமரு புலவர் சீர்றது உருமுறது அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனோன்மணியம் பேய் சுந்தரம் பிள்ளை ஸோ பிள்ளை வந்து மணி மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் மணி மாதிரி பிள்ளை வேணும்னு சொல்லுவோம்ல மணி மணியாக பேசுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா பிள்ளை அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குயில் பாட்டு இது எழுத பாரதியார் இது ஒரு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குயில் பாட்டு யார் எழுதுனாருன்னு சொல்லிட்டு ஸோ யார் குயில் மாதிரி பாட்டு பாடுவா அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அழகர் கிள்ளை விடுத்துவுது இது எழுதுது பார்த்திங்கன்னா பல பட்டடை சொக்கநாத பிள்ளை ஸோ பிள்ளை கிள்ளைங்கிறத நம்ம ரைமிங்கில் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அழகர் வந்து பிள்ளை வந்து அழகாக இருக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஸோ அழகான பிள்ளை அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கலிங்கத்து பரணி சயங்கொண்டா நம்ம இது ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் சாயங்காலத்தில் களி சாப்பிட்டா நல்லது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளை தமிழ் இது எழுதுது பார்த்திங்கன்னா குமர குருவரர் இங்கே குமார் இருக்கிறாரு இங்கே குமர் இது வந்து நம்ம அதை நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சு எழுதிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பெத்தலகேம் குரவஞ்சி இது எழுதியது தஞ்சை வேதநாயக சாஸ்திரி ஸோ பெத்தலகேம்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏசு கிறிஸ்து பிறந்த இடம் வந்து தான் பெத்தலகேம் ஸோ நம்ம கிறிஸ்தவர்களுக்கு பொதுவானது வந்து பைபிள் வேதம் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கு வேதம் ஸோ நம்ம இது ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சு எழுதிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மறுமலர்ச்சி பாடல் இது எழுதியது வந்து என்னாலோ யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பாரதிதாசன் ஸோ ரதி தாசன் ரெண்டு பேரும் என்ன ஆனாங்களோ அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பூ கட்டும் புதுமை முடியரசன் ஸோ பூ வந்து நம்ம எங்கே வைப்போம் முடியில் தானே வைப்போம் ஸோ முடியரசன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா விடுதலை விளைத்த உரிமை கண்ணதாசன் ஸோ விடுதலையை வந்து அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா கண் கண் போல் பாதுகாத்தாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தலை சிற்பி பால சுப்பிரமணியம் ஸோ ம தலையில் வந்து நம்ம மணி வச்சு நம்ம டெக்கரேட் பண்ணுவோம் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கண் வந்து நான் காமராசர் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கண் கண் வந்து காமராஜருக்கு வந்து கல்விக்கண் வந்து விளங்கியது வந்து காமராஜர் தான் காமராஜர் தான் அந்த சத்துணவு திட்டம் அந்த மாதிரி நிறையா ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அவருடைய காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா கல்விக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாரு ஸோ காமராசர் காலத்தில் கண் போன்றது கல்வி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணீர் வங்கிகள் இது எழுதியது வந்து நான் கருணாநிதி ஸோ நிதி வந்து வழங்குவாங்க தண்ணீருக்கு அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கல்வியே அழியாத செல்வம் இது எழுதியது மரமலை அடி மறைமலை அடிகள் ஸோ கல்வி வந்து மலை போன்றது அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கல்வெட்டுக்கள் சதாசிவ பண் பண்டாரத்தார் ஸோ இங்கே சிவன் இருக்குது சிவனுடைய கோயிலில் வந்து கல்வெட்டுக்கள் இருக்குங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வீரச்சுவை இது எழுதியது பார்த்திங்கன்னா நாமும் வேங்கடசாமி நாட்டார் ஸோ நாட்டை காக்கிறவங்க வீரர் வீரர்கள் போர் வீரர்கள் இருக்காங்களே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சோல்ஜர்ஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா காலத்தை வேடனும் கங்கை வேடனும் ராப்பி சேது பிள்ளை இது எழுதி வந்து ராப்பி சேது பிள்ளை ஸோ வேடன் வேடன்கிறது ரெண்டுமே இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து பிள்ளை இருக்குது ஸோ பிள்ளை பிள்ளைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா மாறுவேடை போட்டி வந்து ஸ்கூலில் போடுவாங்க நிறையா நிறையா வெரைட்டி வெரைட்டியாக ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து போட்டு காந்தி மாதிரி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நேரு மாதிரி அனைத்தரசா அந்த மாதிரி வந்து நிறையா வேடம் போடுவாங்க ஸோ அதனால் பிள்ளைங்க வந்து ஸ்கூலில் மாறுவேடை போட்டிக்கு வேடம் போடுவாங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குடிமக்கள் காப்பியம் இதை எழுதியது தே போ மீனாட்சி சுந்தரனார் ஸோ மக்களுக்கெல்லாம் வந்து மீனாட்சி வந்து கடவுள் அப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஓய்வு இது எழுதியது பேரறிஞர் அண்ணா ஸோ அண்ணா
அந்த மாதிரி குன்று வந்து சமயங்களுக்கெல்லாம் பொதுவானதுங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விழிப்பு சிவசங்கரி சிவராத்திரி எப்போ எல்லோரும் விழி விழிச்சிருப்போம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் வந்து நம்ம எல்லோரும் சிவலோகம் போவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நம்ம நம்ம மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஒரு தாட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணின் மகன் இது எழுதியது பத்மநாபன் ஸோ இங்கே மண் இருக்குது இங்கே பன் இருக்குது அதை ரைமிங்காக நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் கழிந்தது புதுமை பித்தன் இது எழுதியது புதுமை பித்தன் ஸோ ஒரு நாள் அப்போ ஒரு நாள் கழிஞ்சா அடுத்த ஒரு நாள் வந்து என்ன செய்யுது ஒரு புதுசாக வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நாம் எல்லாருமே நினைப்போம் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரமுகர் இதை எழுதியது ஜெயகாந்தன் ஸோ முகத்தில் அதாவது மொ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா முகம் இருக்குது அதை வந்து முகம் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க முகத்தில் முழிச்சா ஜெயம் கிடைக்கும் இவங்க முகத்தில் முழிச்சா ஜெயம் கிடைக்கும் அவங்க முகத்தில் முழிச்சா ஜெயம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைப்போம்ல அதை நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அனுமதி இங்கே வந்து சுஜாதா ஸோ நம்ம ஜாதகம் பார்த்து எப்பே எப்பேற்பட்ட விதியை கூட நம்ம மதியால் வெல்லலாம் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்த சயனம் காலனி தோப்பில் முகமது மீரான் ஸோ இங்கே வந்து ஆனந்து இங்கே வந்து முகமது அதாவது நம்ம ஆனந்தமாக இருந்தோம்னா அது நம்மளுடைய முகத்துலேயே வந்து தெரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரையும் உருவங்கள் இதை எழுதியது வண்ண நிலவு ஸோ நிலவு வந்து கரையும் கரைஞ்சி வளர்பிறை தேய்பிறை வருதுல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செங்கமலமும் ஒரு சோப்பும் இதை எழுதியது சுந்தர ராமர் ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோன்னா சோப்பு போட்டு குளித்தோம்னா சுத்தமாக இருப்போம் அப்படிங்கிறது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மறுமணம் இதை எழுதியது விந்தன் ஸோ வந்து மறுமணம் செய்கிறதுலாம் இந்த காலத்தில் விந்தையாக இருக்குது அந்த கா அந்த காலத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா ந ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து இறந்துட்டாங்க இல்லை ஹஸ்பண்ட் வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போயோட இப்போ வந்து நிறைய நிறைய செய்கிறாங்க ஆனால் அந்த காலத்துலாம் வந்து இது விந்தையாக இருந்துச்சுங்கிற ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் துண்டுகள் இதை எழுதியது மூ வா மூ வரதராசனார் ஸோ வந்து இது நம்ம ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம வந்து போக போகிறது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் வண்ணம் பிள்ளை இது எழுதியது புதுமை பித்தன் ஸோ பிள்ளைங்களுக்கெலாம் கண்ணில் மை வைப்போம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை வந்து நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூக்க பிள்ளை வீட்டு விருந்து இதை எழுதியது வள்ளி கண்ணன் நீங்கள் மூக்கு இருக்குது இங்கே கண் இருக்குது அது ரெண்டே நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க மூக்கு கண் அடுத்து ஒவ்வொரு கல்லாய் இதை எழுதியது கந்தர்வன் ஸோ கந்தனுக்கு வந்து கந்தன் வந்து ஒரு கல் அதாவது கல்லாலான ஒரு சிலை முருகன் வந்து ஒரு ச கல்லில் தானே சிலை செய்கிறாங்க அதான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிசல் இதை எழுதியது நாஞ்சில் நாடான் இங்கே வந்து சல் இருக்குது இங்கே சில் இருக்குது அதை ரைமிங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மண் இதை வந்து எழுதியது அயக்கன் ஸோ இங்கே மண் இங்கே கண் அதை ரைமிங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பளிக்கு பளி இங்கே வந்து பளி இருக்குது இங்கே பதி இருக்குது அதை ரைமிங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உல்லாச பயணம் எழுதியது வண்ணதாசன் ஸோ நம்ம எல்லாரும் வந்து வண்ணமயமான இடத்துக்கு உல்லாசம் அதாவது டூர் போகிறதுக்கு நம்ம எல்லாருமே விருப்பப்படுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மகன் இது எழுதியது வந்து ஜெயபிரகாசம் ஸோ மகனோட மூஞ்சி வந்து பிரகாசமாக இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேலி இது எழுதியது ராஜம் கிருஷ்ணன் ஸோ ராஜா வந்து ஒரு நாட்டுக்கு வேலி அடைச்சி பாதுகாக்கிறாரு அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து சட்டை இது வந்து ஜெயகாந்தன் ஸோ சட்டை வந்து இங்கே டை இருக்குது டை வந்து இருக்குது இங்கே வந்து காந்தம் இருக்குது ஸோ தலையில் வந்து என்ன செய்வோம் கா தா டையும் வந்து கருப்பாக தான் இருக்கும் காந்தமும் கருப்பாக இருக்கும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து உயர்தனி செம்மொழி இதை எழுதியது பருதிமார் கலைஞர் ஸோ இந்த செம்மொழி மாநாடை வந்து நடத்தியது கலைஞர் தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை இதை எழுதியது வந்து இளவழகனார் ஸோ வாழ்க்கை வந்து இளமையாக நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கவிதை இது எழுதியது வையாபுரி பிள்ளை இங்கே தை இருக்கு இங்கே வை இருக்கு அதை ரைமிங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதர் வாழ்க இதை எழுதியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மு வரதராசனார் ஸோ வந்து ராஜாவே வாழ்க அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சமரசம் திரு வி கல்யாண சுந்தரனார் ஸோ திரு வி காவை மாத்திரம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வீக்காக இருந்தோம்னு சொன்னால் ரசம் வச்சு நம்ம சாப்பிடுவோம் சளி பிடிச்சிக்கிச்சு இல்லை காய்ச்சல் அடிக்குது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரசம் வச்சு நம்ம சாப்பிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீதி நூல்களின் இலக்கிய நயம் இதை எழுத
ஆவும் தமிழரும் இதை எழுதியது தேவநேய பாவனார் ஸோ இங்கே தமிழ் இருக்கு தமிழர்களாம் வந்து பாவப்பட்டவங்க தூத்துக்குடி நடந்த சம்பவத்தில் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க தமிழர்களாம் பாவப்பட்டவங்க அடுத்து தமிழ்நாட்டு கலை செல்வங்கள் இதை எழுதியது தமிழ்நாடு அரசு தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை ஸோ இது வந்து நம்ம கலை செல்வங்களெல்லாம் வந்து தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை தான் வந்து பாதுகாக்குது அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட லெவன்த் டுவெல்த்து முடிஞ்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போகிறது நியூ புக்ஸ் வந்து பார்த்து முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சயின்ஸ் சோஷியல் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து எல்லாத்துக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்னுடைய ஒரே ஒரு தாட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து பெற்றதை நம்ம எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணுங்கிற அந்த ஒரே ஒரு கான்செப்டில் தான் வந்து நான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து போடுறது இல்லைனா ஆக்சுவலாக வந்து இந்த வீடியோஸ்னால வந்து ஒன்றும் எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நான் வந்து இதன் மூலியமாக உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்ல விஷயங்களை சொல்லணும்னு தான் நான் விருப்பப்படுறேன் அதுவும் மெயினாக வந்து டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறத நான் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டைப்ஸ் வீடியோஸ்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் லிங்க்கில் வந்து கீழே வந்து கிளிக் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது தகுந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோ போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ